প্রিথার ইচ্ছে ডানায় তোমাকে আবারও স্বাগত আজকে যে ছোট গল্পটা পড়ব তার নাম সৈনিক লিখেছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অপর্ণ এবারে সত্যি চলল তাহলে অনেকদিন যাবে যাবে করেছে অনেকদিন বলেছে সময় হয়ে এলো মেজর খোস চৌধুরী এখানে শুনে ওখান দিয়ে বার করে দিয়েছেন অপর্ণা উপেক্ষা ভেবেছে কিনা কে জানে সদা ব্যস্ত স্বামীর কান মন সজাগ নেই ভাবত কিনা কে জানে নইলে অত করে বলতো কেন ভিড়ের রাস্তা ছেড়ে গাড়ি রেড রোডে পড়তেই স্পিডের কাটা তিরিশ থেকে এক লাফে পঁয়তাল্লিশের দাগে গিয়ে দাঁড়ালো কিন্তু সে কাটা কেউ দেখছে না মেজর ঘোষ চৌধুরী ঘড়ির কাটা দেখলেন একবার বেলা চারটে বাজতে দশ রাস্তা ফাঁকা কতক্ষণ আর লাগবে যাবেন আসবেন এই জন্যই আর কাউকে না পাঠিয়ে নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছেন প্রতিটা মুহূর্তের অনেক দাম এখন মরণ বাঁচনের দাম জীবনের একটাই মিনতি রাখা না রাখার দাম না একটা না তেত্রিশ বছরের যুক্ত জীবনে অপর্ণার আর কোনো প্রার্থনা বা মিনতি এই মুহূর্তে অন্তত মনে পড়ছে না মেজর ঘোষ চৌধুরীর অপর্ণা বলেছিল তুমি এত ব্যস্ত তাই ভয় হয় শেষ সময় কাছে থেকো নইলে ভয়ানক খারাপ লাগবে আমার থাকবে তো একবার নয় অনেকবার বলেছিল এই গত পরশুও বলেছিল কালও একবার বোধ বলতে চেষ্টা করেছিল আর আজ সকাল থেকে মুখে বলতে না পারুক হঠাৎ হঠাৎ তাকিয়ে দেখেছিল তিনি আছেন কিনা চোখ দুটো ভয়ানক চকচক করছে মেজর ঘোষ চৌধুরীর অথচ ঝাপসা ঝাপসা দেখছেন কাঁচা পাকা লোমজ দুই পরিপুষ্ট হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছেন একটা হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকল হুইস্কির ছোট বোতল বেরোল দাঁতে করে মুখ খুললেন রাস্তাটা ফাঁকা তাছাড়া কে দেখল না দেখল পরোয়া করেন না দরকার বলেই খাচ্ছেন মাথা ঝিমঝিম করলে চলবে না চোখে ঝাপসা দেখলে চলবে না সময়ের অনেক দাম এখন হাত শক্ত স্নায়ু সবল রাখা দরকার ছোট বোতল উপুর করে গলায় ঢাললেন খানিকটা অর্ধেকের বেশি খালি হয়ে গেছে গত দু ঘন্টার মধ্যে সাধারণত বেশি খান না দুদিন ধরেই বেশি খাচ্ছেন দুদিনে এরকম চারটে ছোট বোতল খালি হয়ে গেল না দিস ইজ দ্য ফোর্থ খালি হতে চলেছে দাঁতে করে বোতলের মুখ আটকে আবার পকেটে রাখলেন স্পিডের কাঁটা প্রায় পঞ্চাশ ছুঁয়ে আছে একটু একটু কমছে আবার পঞ্চাশের কাছে দাঁড়াচ্ছে হাত একটুও কাঁপছে না মেজর ঘোষ চৌধুরীর এজন্যই আর কাউকে না পাঠিয়ে তিনি নিজে ছুটেছেন আর্মিতে তার দুরন্ত গাড়ি ছোটানো দেখে কত লোকে তাক লেগে যেত তিনি গাড়ি চালাবেন শুনলে ভয়ে অনেকে সে গাড়ি এড়াতে চাইত সেই অপর্ণা সত্যি চলল তাহলে মেজর ঘোষ চৌধুরীর মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের কথা কি কাণ্ড করেই না তিনি ঠিক ঘরে এনে ছেড়েছিলেন তাকে অথচ এরই মাঝে কিনা তেত্রিশটা বছর কেটে গেল আবার দু চোখ চকচক করছে আবার একটু ঝাপসা দেখছেন সেই সঙ্গে ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস তেত্রিশ বছর আগের নয় মাত্র সেদিনের দৃশ্য যেন উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে থেকে থেকে ডাক্তারি পড়ার চতুর্থ বছর সেটা পড়ার চাপ বেশি একটা পাঁচ মিশিলি নামি হস্টেলে থাকতেন জানলা খুললেই পড়ায় ব্যাঘাত হতো অথচ না খুলেও পারতেন না রাস্তার উল্টো দিকের বাড়ির মেয়ে অপর্ণা নাম আরো দেড় বছর আগেই জানেন তার যখন ডাক্তারিতে ফোর্থ ইয়ার অপর্ণার তখন কলেজের থার্ড ইয়ার সেই সময়ে গন্ডগোলটা হল এমন নতুন কিছুই করেননি সেদিন চতুর্থ বছরের ডাক্তারি নবিশ ত্রিদিবেশ ঘোষ চৌধুরী রোজকার মতোই মাঝে মাঝে জানলা এসে দাঁড়িয়েছিলেন অন্যদিনের মতোই মৃদু মৃদু হেসেছিলেন চোখাচুখি হতে বাড়তির মধ্যে আভাসে হয়তো বা কথা বলার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন ব্যাস অপর্ণা ঠাস করে মুখের উপর দরজা বন্ধ করেছিল 
আধ ঘন্টার মধ্যে অপর্ণার মার মুখী দাদা কাকারা হস্টেলে এসে হাজির হয়েছিল অন্য ছেলেরা তার হয়ে তুমুল বচসা করেছিল আর তার কান দিয়ে আগুন ছুটেছিল সেদিনই ডাকে তিনি অপর্ণার নামে চিঠি ছেড়েছিলেন সার কথা একদিন তাকে তাদের বাড়িতে তার ঘরে আসতেই হবে ইচ্ছে হলে এ কথা সে তার বাবা মা দাদা কাকাদের জানিয়ে দিতে পারে মেজর ঘোষ চৌধুরী হাসছেন একটু একটু ওই রকম গোয়ারই ছিলেন বটে জানালায় এরপর আর খুব বেশি দাঁড়াতেন না হঠাৎ একদিন কানে এলো অপর্ণার বিয়ে পাকা হয়ে এসেছে পড়াশুনো শিখে উঠল তার মাথায় আগুন জ্বলল একটা দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় ও বাড়ির দূরসম্পর্কীয় এক লোকের মারফত বার করলেন কোথায় বিয়ে পাকা হয়ে এসেছে ঠিকানাও সংগ্রহ করলেন তারপর উড়ো চিঠি ছাড়লেন অপর্ণা এবং একটি ছেলে পরস্পরকে বিয়ে করবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ অতএব ছেলের অন্যত্র বিয়ে করাই ভালো বিয়ে ভেঙে গেল কারণও একেবারে গোপন থাকল না হয়তো কারণ দিন কতক বাদে অপর্ণাকে হস্টেলের এই ঘরের দিকে চেয়ে তাদের জানালায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল আর ধীর পদক্ষেপে তিনিও নিজের জানলায় এসে দাঁড়ালেন নিঃসঙ্কচিত্তে নির্দ্বিধায় স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিলেন তিনি এই ব্যবস্থা করেছেন পরীক্ষা হয়ে গেল তিনি হস্টেল ছাড়লেন রেজাল্ট বেরুল ভালো পাস করলেন অপর্ণা জানেও না তিনি কি পড়তেন বা কোথায় চলে গেলেন অভাবিত একটা ভালো সম্বন্ধ পেলেন অপর্ণার বাবা মা একজনের মারফত সেই একজন ত্রিদিবেশ ঘোষ চৌধুরীর লোক সে আর কে বলতে গেছে তারা জানলেন বড় ঘরের ছেলে বরাবর ভালো রেজাল্ট করে ডাক্তার হয়েছে মিথ্যে জানলেন না তারা অপর্ণার বাবা নিজে এলেন খোঁজ খবর করতে এই ভদ্রলোক দেড় বছর আগে তার মেয়ের বিয়ে ভাঙার পিছনের কারণটা কিছুই জানেন না তার সবই ভারী পছন্দ হল এত সহজে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে আশা করেননি ছেলের বাবা মায়ের উদারতা দেখে তিনি মুগ্ধ ছেলে দেখেও খুশি মুখখানা চেনা চেনা লাগল ফলে বাবা বলেই দিলেন ছেলের পছন্দ বলেই তিনি এগোচ্ছেন ছেলে মেয়ে দেখেছে উল্টো দিকের হস্টেলেই ছেলে থাকত জানাজানি হওয়া সত্ত্বেও বিয়েতে বিঘ্ন হল না আর তারপর কটা দিন কি কাণ্ড দুচোখ চকচক করছে মেজর ঘোষ চৌধুরীর কিন্তু অল্প অল্প হাসছেন বিয়ের পর অপর্ণা তার দিকে আর চোখ তুলে যেন তাকাবেই না এমন অবস্থা সব যেন সেদিনের কথা মাত্র পিচের রাস্তা ঘোষ্টে ঘ্যাঁচ করে গাড়ি থামল লাল আলো জ্বলে উঠেছে রেড লাইট গলা দিয়ে অস্ফুট একটা বিরক্তির শব্দ বার করলেন মেজর ঘোষ চৌধুরী সবুজ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকো আরও অসহিষ্ণু বোধ করলেন তিনি কারণ বিপরীত দিকে অর্থাৎ যে দিকটার লাইন ক্লিয়ার সেই রাস্তায় একটিও গাড়ি আসছে না বা যাচ্ছে না যান্ত্রিক ব্যবস্থার সময় ধরে রোড সিগনাল পড়ে এদিক বন্ধ তো ওদিক খোলা ওদিক বন্ধ তো এদিক পকেটে হাত হুইস্কির বোতল খুললেন গলায় ঢাললেন বন্ধ করে ওটা পকেটে রাখার অবকাশ পেলেন না সবুজ আলো বোতল পাশে পড়ে থাকল গাড়ি ছুটল সময় নেই আর্মিতে চাকরি নিতে অপর্ণা ঘাবড়ে ছিল অনেক নিষেধ করেছিল প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার জন্য জোরাজুরিও করেছিল তার ভয় তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন সর্বদাই ও যে একটা চাপা আতঙ্কে ভুক্ত সেটা তিনি টের পেতেন সিভিল পোস্টিং হলে তবু স্বস্তি সঙ্গে থাকত বলে অত ছটপট করত না এমার্জেন্সি এরিয়ায় বদলি হলেই অপর্ণা রাহার নিদ্রা যেন খুঁজে যেত এই জন্যই অসময়ে পুজো আর্চা ধরেছিল বলে বিশ্বাস মেজর ঘোষ চৌধুরী হাসতেন আবার বিরক্ত হতেন লেফটেন্যান্ট থেকে ক্যাপ্টেন হয়েছেন ক্যাপ্টেন থেকে মেজর তবু অপর্ণার ভয় খোঁজেনি সে ছেলে মেয়েগুলোকে ঠিকমতো মানুষ করে তুলেছে তার প্রতি সকল কর্তব্য করেছে আর সেই সঙ্গে একটা অহেতুক ভয় পুষেছে আশ্চর্য দৈব বিড়ম্বনায় অসময়ে আর্মি থেকে অবসর নিতে হলো তাঁকে তবু অপর্ণার ভয় ভয় থাকাটা যেন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে পাথর পড়ে পা ভাঙার ফলে আর্মির চাকরি থেকে বিদায় নিতে হয়েছে তাকে মেজর ঘোষ চৌধুরী ঠাট্টা করেছিলেন 
ঠাকুর তোমার ডাক শুনেছে মিলিটারির চাকরি ছাড়িয়েছে তারপর অপর্ণার নির্বাক চাউনিটা স্পষ্ট মনে আছে দু চোখে জল টলমল করছিল গাড়ি থামল এই দোকানি নেমে হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন মেজর ঘোষ চৌধুরী পরক্ষণে আরও বেগে ছুটে এসে গাড়িতে উঠলেন মুখ শুকনো চোখের নিমেষে গাড়ি ওধারের বড় রাস্তার দিকে ঘোরালেন অপর্ণা চললই তাহলে বড় দোকানে ওষুধ মিলল না মিলবে কিনা সন্দেহ ছিলই পাওয়া গেলেও অপর্ণা থাকবে কিনা সন্দেহ ডাক্তার তো তিনিও আর নামই ডাক্তারি সবই বোঝেন তবু আশা শহরের সব থেকে নামজাদা ডাক্তার বলেছেন এই ওষুধটা একটা কেসে জাদুর কাজ করেছিল পান কিনা এক্ষুনি দেখুন অমুক জায়গায় যান সেই জন্যই টেলিফোনে জিজ্ঞাসাবাদের সময় বাঁচিয়ে নিজেই গাড়ি হাঁকিয়েছেন আর কারো উপর নির্ভর করতে পারেননি ওষুধটা কোথাও থাকলে তাকে পেতে হবে ওদিকের বড় রাস্তা ধরে গেলে আরও দুটো দোকান আছে কিন্তু ওদিকটায় আবার ট্রাম বাস মোটর চলাচলের ভিড় তার ফাঁক দিয়েই বেগে ছুটেছে এই ওষুধটার জন্য তিনি যেন সর্বস্ব দিতে পারেন টাকার তো অভাব নেই অভাব যার ঘটতে চলেছে টাকা দিয়ে তা পূরণ হবে না অপর্ণা রাগই করত সময়ে নাওয়া নেই খাওয়া নেই তোমার এত টাকার কি দরকার মিলিটারি চাকরির যা পেনশন পান সেদিকে তাকানোরও দরকার হয় না তার যে টাকা তিনি প্র্যাকটিস করে রোজগার করেন তা কল্পনার বাইরে সেই এক আট টাকা ভিজিট করে রেখেছেন তিনি তাই রোগী আসে কাতারে কাতারে প্রায় তিন বেলায় হিমশিম অবস্থা হয় তার বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে চেম্বার কিন্তু খোঁড়া মেজরের কাছে রোগী আসে প্রায় সাত মাইল দূর থেকে পা জখম হবার পর থেকে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেন বলে রোগীদের মুখে মুখে এখন এই নাম ওয়ার্থলেস মুখ বিকৃত করে চার রাস্তার মুখ সবেকে পার হবার মুখেই খ্যাঁচ করে গাড়িটা থামাতে হল লাল আলো ভ্রুকুটি করে ওধারের রাস্তার গাড়িগুলোর দিকে তাকালেন তিনি গ্রিন পে এখনো নড়তেও শুরু করেনি এই ফাঁকে অনায়াসে পেরিয়ে যেতে পারতেন বাবুরা সব গদাই লস্করি চালে গাড়ি চালায় ঘন ঘন লাল আলোর দিকে তাকাচ্ছেন তিনি পাশের হুইস্কের বোতল ট্রাউজারের পকেটে ঢোকালেন গায়ে শুধু পুরো গেঞ্জি একটা সর্বদা অত ভয়ে ভয়ে থাকত বলেই একে একে হাটের দুদিকেরই ভাল্ভ খারাপ হয়ে গেল কিনা অপর্ণার মেজার ঘোষ চৌধুরীর এখন সেই সন্দেহও হয় সজ্জা নিয়েও তার দুশ্চিন্তা যায় না তার জন্য ঘড়ি ধরার সময় খেতে না এলে বা সময়ে শুতে না এলে বিছানায় শুয়ে ছটফট করবে ছেলেরা আর মেয়েরা অনেকবার সেই নালিশ করেছে আর এখন তো মুখে কেবল এক কথা শেষ সময়ে তুমি যেন কখনো আমার কাজ ছাড়া হয়ো না কাছে থেকো থাকবে তো মেজের খোঁজ চৌধুরী হেসেছেন শেষ সময় অত সস্তা নয় বুঝলে তবু তুমি কথা দাও কথা দাও না গো কথা দিতে হয়েছে শুধু তাই নয় তার তবু ভয় যায় না দেখে বিছানার গায়ে টেলিফোন এনে দিতে হয়েছে একটু খারাপ বুঝলে অপর্ণা চেম্বার থেকে তাকে ডাকবে মাকে বাবার এই কথা দেওয়ার খবরটা ছেলে মেয়েরাও কি করে যেন জেনেছে মায়ের অসুখ বাড়াবাড়ির দিকে গড়াবার আগে তারা এই নিয়ে হাসাহাসিও করেছে টেলিফোন হাতে পেয়ে ওদের মা যেন পরীক্ষা করার জন্যেই এ পর্যন্ত দিন তিনেক ডেকেছে তাকে গ্রিন লাইট গাড়ি ছুটল দ্বিতীয় বড় দোকানে ওষুধ নেই চললই তাহলে অপর্ণা মিথ্যে দুর্বল হচ্ছেন তিনি ওষুধ পেলেও যাবেই তবু অন্য দোকানটাও দেখতে হবে সময় নেই বাড়ির সঙ্গে কানে একটা টেলিফোন লাগানো থাকলে বুঝি ভালো হতো বাকি বড় দোকানটা দেখেই সোজা বাড়ি তিনি কথা দিয়েছেন পাশে থাকবেন সে কথা যে কি কথা সেটা এখন অনুভব করছেন যে অবস্থায় দেখে ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়েছেন আর দেরি করা ঠিক হবে না আশ্চর্য অপর্ণা কি তাহলে থাকবে যাত্রা ওষুধ পেয়েছেন তিনি তো ডাক্তার জীবন মন্ত্র ভাবছেন নাকি এটা ওষুধ হাতে পাওয়ার পর 
আশাও তেমন করতে পারছেন কই এই অবস্থা থেকেও কেউ ফেরে সত্যি মিরাকেল হয় এবারে আরও বেগে ছুটেছেন খাইয়ে তো দেবেন যেমন করে হোক কিছুটা পেটে যাওয়া চাই চাই ইম্পসিবল ইম্পসিবল বিরক্তিতে অসহিষ্ণুতায় গলা দিয়ে জোরেই শব্দ বার করে ফেললেন মেজর ঘোষ চৌধুরী লাল আলো অর্থাৎ থামো অথচ বোধহয় মাত্র দুটো সেকেন্ডের জন্য প্রথম সাদা দাগ ছাড়িয়ে এসেছিলেন দ্বিতীয় দাগটা ছাড়াতে পারলেই আর থামতে হতো না কিন্তু তার আগেই সবুজ আলো হলদে হয়েছে তারপর লাল উধারের রাস্তার গাড়ি স্টার্ট নেবার আগে এমনকি হলদে আলো সবুজ হবার আগেই তিনি হাওয়া হয়ে যেতে পারতেন কিন্তু কি আর করা যাবে পিছনের দিকে দেখে নিয়ে দ্বিতীয় সাদা দাগের কাছ থেকে গাড়ি বরং হাত কয়েক পিছিয়ে নিতে হলো এরকম হয় না কেন যে রাস্তায় গাড়ি যাবে সে রাস্তায় শুধু যাবেই আবার যে রাস্তায় আসবে শুধু আসবেই চার রাস্তা থাকবে না ক্রস রোড থাকবে না মাথা গরম হয়েছে বোধ হয় তার কিন্তু এখানে বোতল খোলা মুশকিল নাকের ডগা দিয়ে যে গাড়িগুলো যাচ্ছে সেগুলিকে ভর্ষ্য করার চোখ মেজার ঘোষ চৌধুরীর আশ্চর্য অপর্ণা যে তার এতখানি এ কি নিজেই জানতেন পাশে থাকতে কথা দিয়েছেন যখন তখনও কি জানতেন তখনও কি এরকম করে অনুভব করতে পেরেছিলেন ক্রস রোডে গাড়ি চলছে তো চলছেই এক মিনিট এত বড় হয় কি করে তবু তুমি কথা দাও কথা দাও না গো কথা যখন দিয়েছিলেন তখনও কি সেই আকুতি এমন করে সিরাতে সিরাতে ওঠানামা করেছিল তার তিনি তো তার পরেও লোকের চিকিৎসা নিয়ে সদা ব্যস্ত ছিলেন এমন দম আটকানো শূন্যতা তো কখনো অনুভব করেননি চিকিৎসার বাইরে আর সকল দিক অপর্ণা এভাবে ভরাট করে রেখেছিল বলেই অনুভব করেননি তাই বটে কোনো দিন আর কোনো দিকে তাকানোর দরকারই হয়নি তার দুটো মেয়ের বিয়ে হয়েছে বড় ছেলেটার বিয়ে হয়েছে আর একটা ছেলেও আগামীবারে ডাক্তারি পাশ করে বেরোবে এরা সব ছোট থেকে হঠাৎ চোখের উপর দিয়ে কেমন করে যে বড় হলো যোগ্য হলো তাও যেন ভালো জানেন না মেজর ঘোষ চৌধুরী সব দিক এমনি ভরে রেখেছিল বটে অপর্ণা তেত্রিশ বছরের এই ভরার দিকটাই শূন্য হওয়ার দাখিল তাই সব দিকই শূন্য নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে কষ্ট চোখে ভয়ানক ঝাপসা দেখছেন বিষম চমকে উঠলেন সবুজ আলো হাওয়ার বেগে গাড়ি ছুটল আশপাশের গাড়িওয়ালারা তার গাড়ির গতি পছন্দ করছে না অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে ভাবছে হলেই হলো মিলিটারি চাকরিতে কোন পথ দিয়ে কি স্পিডে গাড়ি চালাতে হয়েছে তাকেও জানবে কি করে চকচকে চোখ কিন্তু ঠোঁটে আবার যেন হাসির আভাস একটু গাড়ির এই স্পিড জানলে অপর্ণাবোধার সুস্থ শরীরেই হাট ফেল করত নির্ভয়ে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে আর দুটো চোখ আর সবগুলো স্নায়ু একত্র করে অ্যাক্সিলারেটারে চাপ দিচ্ছেন তিনি গাড়িতে বসলে তার খোঁড়া পা আর খোঁড়া থাকে না ওনলি ডোন্ট ডিস্টার্ব মি এনিবাডি অ্যান্ড লেট দেয়ার বি নো রেড লাইট এনি মোর বাড়ি সিঁড়ির গোড়ায় পা রেখে নিঃশ্বাস ধানুর মতো দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি কানে গেল অনেক আওয়াজ তিনি নিষ্পন্দ কাঠ দোতলার ওই অনেক গলার আর্তনাদের একটাই অর্থ অপর্ণা থাকল না গেলই কয়েক নিমেষের মধ্যে বুঝি বুড়ো হয়ে গেলেন মেজের ঘোষ চৌধুরী এত বুড়ো হয়ে গেলেন যে সিঁড়ির শেষ নেই মনে হচ্ছে ঝকঝকে দুটো চোখে মুক্তর মতো দুটো কি হাঁপ ধরছে দাঁড়ালেন কি যেন একটা ভুল হয়ে গেছে কি মাথার ভিতর এরকম লাগছে কেন তিনি ডাক্তার জানতেনই তো অপর্ণা থাকবে না পকেটের বোতলটা উবুর করে নিঃশ্বাসে গলায় ঢাললেন দোতলায় অপর্ণা শুয়ে আছে মেয়ে দুটো আর ছোট ছেলেটা আচড়া আছে করে কাঁদছে বড় ছেলে ছেলের বউ কাঁদছে জামাইরা কাঁদছে তাকে দেখেই ছোট ছেলে আর্তনাদ করে উঠল 
বাবা তুমি আর একটা মিনিট দেড়টা মিনিট আগে এলে না আর একটু আগে এসে কথা রাখতে পারলে না বাবা যাবার দশ সেকেন্ড আগেও মাঝে চোখ তাকিয়ে চারিদিকে খুঁজল তোমাকে মেজার ঘোষের এইবার মনে পড়েছে তিনি কথা দিয়েছিলেন বলেছিলেন পাশে থাকবেন কি আশ্চর্য তিনি কি পাশে ছিলেন না এতক্ষণ অপর্ণার দিকে তাকালেন ঘুমোচ্ছে যেন হাসি মাখা ঘুম চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ডেকে ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করবেন তার বলবেন শোনো অপর্ণা আমি চেষ্টা করেছিলাম আমিও তাই চেয়েছিলাম চেয়েছিলাম নির্বাক বোবা তিনি ঘন্টাখানেক বাদে কান্নার প্রাথমিক আবেগ স্তিমিত হল জামাইরা দেহ নেবার যোগাড় যন্ত্রে বেরিয়েছে দুই ছেলে শিয়রে আর পায়ের কাছে বসে পাশে তিনি ধরা গলায় এক সময় বড় মেয়ে বলল আর একটু যদি আগে আসতে বাবা মায়ের কাছে তুমি শেষ কথাটা রাখতেই পারলে না ক্লান্ত ক্লিষ্ট মুখে মেজের খোস চৌধুরী আস্তে আস্তে বললেন হবার নয় বলেই হলো না রে তিন তিনবার রাস্তা লাল আলোয় আটকে গেলাম বড় ক্রসিং এক মিনিট করে থামতে হল যাবার সময় অন্য রাস্তায় একটাও গাড়ি নেই অথচ লাল আলো আর আসার সময় একেবারে বেরিয়ে মুখে মুখে দুবার বড় ছেলে বেশ জোরে বলে উঠল বেরিয়ে আসার মুখে তো বেরিয়ে এলে না কেন কে কি করত বড় জোর একশো দেড়শো টাকা জোরই মানা হতো এর বেশি আর কি হতো মেজের খোস চৌধুরী হঠাৎ হতভম্ব বেমুঢ় বেরিয়ে আসা যেত ঠিকই অনায়াসেই যেত আর একশো দেড়শো টাকা ছেড়ে কথা রাখার জন্য এক হাজার দু হাজার দশ হাজারও বার করে দিতে আপত্তি ছিল না তার কিন্তু লাল আলো দেখেও বিধি নাকচ করে ওভাবে বেরিয়ে আসা যেতে পারে সেটা মাথায়ও আসেনি তার এখনো যেন ভালো করে আসছে না ছেলের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন মেজার ঘোষ চৌধুরী হয়তো সশরীরে নয় কিন্তু সমস্ত অন্তর দিয়ে তো মেজার ঘোষ চৌধুরী অপর্ণার শেষ মুহূর্তে তার সঙ্গেই ছিলেন তাকে যদি আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় সেই চেষ্টায় মরিয়া হয়ে শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেরিয়েছেন যদিও শেষ রক্ষা হল না তিনি জানেন যা চলে যাবার তা চলে যায় তাকে কোনোভাবেই কখনো আটকে রাখা যায় না কিন্তু তবুও কিছু আক্ষেপ থেকে যায় যে আক্ষেপগুলোতে মাঝে মাঝেই বুকের ভিতরটা চিনচিন করে ওঠে চোখ চকচক করে ছাপসা হয়ে আসে যদি
কেমন লাগলো তোমার আজকের গল্পটা যদি তোমার গল্পটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করো প্রিয় মানুষের সঙ্গে শেয়ার করো আর চ্যানেলটা যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দিও আর যদি কেউ পৃথার ইচ্ছে ডানার পরিবারের মেম্বারশিপ নিতে চাও তাহলে জয়েন বাটনটা এক্ষুনি ক্লিক করে ফেলো অনেকখানি ভালোবাসা নিয়ে অপেক্ষা করো আমার পরের গল্পের জন্য খুব ভালো থেকো